里边的人为难你了。志伟呢？志伟没事吧？他挺好的。哎，志伟没事你就放心了，我送你回去。嗯。见二小姐，为什么？上头交代的，苏玉涵不能会客，也不能收受外食。啊，那那苏志伟呢？他没什么限制。不过苏志伟本人说，他任何人都不见。啊，那麻烦您把这饭交给苏志伟好吗？啊，好。谢谢啊，谢谢。这是大罗一万股权的让渡书，你看一下。我要是能做主的话，凭我们之间的交情，股份，我是一点都不要。可是，此事非同小可，上下我还真得去打理，否则的话，一旦追究下来，我就是有十个脑袋，也担当不起啊。局长的难处。我是觉得可以理解的，找人帮忙嘛，总得付出代价。局长，你千万别放在心上。不过现在最要紧的是，什么时候可以放人呢？你想什么时候，就什么时候。那就等喝完喜酒再放吧。罗会长真是心思缜密，万无一失啊。话说回来，这杯喜酒，我还是。非喝不可、啊，要不是有我这个大媒人，一语惊醒梦中人，你又怎能保得美人归呢？啊，那是当然了，有葛局长您的大驾光临，那场面一定增色不少。好了，我先走了，还有什么事情尽管找我，我一定会全力帮忙。嗯，啊，罗会长，留步，啊，多谢。你听见了，这回可以放心了吧？我该怎么向我妈交代？小心点儿，别碰着啊！康康。喂，请找一下佳丽。啊，您哪位找他呀？啊，老太太，是我任美。哦，任美呀、啊，哎呦，真不好意思，她一早出去还没回来，大概是打牌去了吧？这一上桌，不到半夜是不会回家的。啊、哦，是吗？呃，任美啊，有什么事你跟我说吧，等她回来我转告她啊。那麻烦老太太告诉她，我家里的事忙完了。这两天买到火车票，就会回重庆了。哦哦哦，好的好的，谢谢啊。哇，嘟嘟嘟，真是死性不改。志伟都关在拘留所了，他还有心情打牌。哼，哎呦，小少爷当心点儿。哎，薛妈，哎，来来来。见着人了吗？二小姐不让见面，连饭也不让送。大少爷倒是能送饭，可他什么人都不想见。哎，怎么会这样呢？不知道，我问警察也问不出个所以然来。哎，我我们雨涵又不是犯了什么十恶不赦的大罪。他们凭什么要这样对他？这天底下还有公理正义吗？哎呀，雨涵真是命苦，走到哪儿都让人欺负。哎
，老夫人，我有件事，不知道当讲不当讲。哎呀，都什么节骨眼了，有话就说嘛！啊，快说！我在警察局外面，看见二太太和一个有钱的男人在一起。你看清楚了？嗯，那个男人搀着二太太上了车，然后就一起走了。我明白了，一定是佳丽跑去跟志伟说了什么，所以志伟现在什么人都不见了。哼，回来啦！啊啊，二太太，老夫人，那我去忙了。去吧。哎，上哪儿去了？妈，我去。看守所吧。您怎么知道？见到志伟了吗？见着了，他在那边挺好的，没受什么罪，只是看到我以后，还是不高兴。带这个野男人去见他，他能高兴吗？妈，您误会了，妈。那个人是罗总，他是关心志伟的情况，想要把他救出来。志伟出来了吗？那要我，我少拿志伟做幌子。早就知道你守不住，只是没想到会在这个节骨眼儿。早知道这样，当初就该让你跟徐斌一块儿走的。妈，你又翻旧账了。您口口声声说可以接纳我，其实从头到尾，您从来也没有把我当成是苏家的人。你拿苏家当成你自己的家吗？你跟徐斌闹出这么大的臭事，我都忍了，我还要怎么样？我还要怎么样啊？徐斌，徐斌这两个字像烙印一样刻在我的身上，无论我多么的努力，我永远也翻不了身。徐斌害得我们苏家。差点家破人亡，差点让大发也垮了。你忘得了，我永远忘不了。妈，你说错了。毁了苏家的人不是徐斌，是华安。是谁？倒卖了大发的机器。是谁？卷款逃跑了。是您最最信赖的您的亲戚华安，可是又是谁把这个大权交给华安了呢？您想过没有？其实，真正毁了苏家的人不是别人呢，是妈，是您自己。阿丽，阿丽，我今天。要打死你这个强词夺理的小泼妇！我。是你，你不要跟他一般见识吗？我替自己不值。我在苏家这么多年了，到头来他们还是把我当成一个坏人。你都要跟我结婚了，还想这些干什么呀？你安心在旅馆住几天，结了婚之后就搬来我家，风风光光的做你的会长夫人。你放心。以后罗会长夫人这个头衔就你一个人独享。罗总，肖专员求见。嗯，有客人来了，一会儿我过去找你啊。
跟你，你怎么突然来了？坐吧。啊，我有件事情想求您帮忙。月涵为了志伟的事情到警察局闹，被关起来了。我想求干爹，找人把他给放出来。不是我不想帮忙，是我帮不上忙。啊、干爹，在重庆还有您救不了的人啊。月涵性格过激，辱骂警员。警察是可以随便骂的吗？现在这个案子已经报上去了，挡不下来，我也不能为例了。干爹别说笑了，玉涵是您的弟媳妇儿，就冲这层关系，警方也不敢不给您面子啊。那要看我想不想要这个面子了。那，要是我求您呢？玉涵要是有什么得罪您的地方，您看我的面子上好不好？玉涵这个人没什么不好，就是太自以为是了。让他坐几天牢，吃点苦头。过几天再说吧。那志伟呢？志伟，啊，我结婚之后他就出来了。结婚？干爹和谁结婚？你买下重庆所有报纸的头条，登一下这个结婚启事，明天要见报。浩东和冯佳丽要结婚了，他们俩怎么突然发展到这一步？是，我也想不明白。不过，这件事情让我怀疑当初警察为什么会抓错人。你说为什么？罗浩东借机逼冯佳丽就范，他本来就是个唯利是图的人。方俊杰碍他什么事了？这老狐狸竟有这么一手！看来罗浩东并不完全信任我们俩。对付方俊杰，他是不会出什么力了。现在想要对付方俊杰，只能另想办法。方俊杰也就罢了，现在要担心的是冯佳丽。那女人只是表面精明，骨子里糊涂的很，没什么可怕的。女人的枕边风吹多了，难保罗浩东不受影响。我们让他失去原来养尊处优的生活。没准哪天他琢磨出个味儿来，风云变色，把我们俩一起给卖了。关键是，现在我们俩和姓罗的走得很近。是，万一让罗浩东和苏家连成一起，我们不是走投无路，就是成了阶下囚，不能不防。是得好好琢磨琢磨。我是没辙，你有什么办法吗？苏家获得安宁，让方俊杰疲于奔命，他就没空查我们俩那些陈年往事了。事情办得怎么样了？哦，已经过去谈过了，他愿意买那块地，我没出价，就等您开口。嗯，辛苦了，雨桐啊，早知道俊杰要来，我就不派你出去了。让你们夫妻两个来个不期而遇。没听说俊杰要来啊？怎么了？他来拜托我救雨涵的。你也真是的，雨涵出了事，你怎么也不告诉我一声啊？为了救雨涵，竟然不顾自己的尊严，向萧剑低头。原来在他内心深处，还是爱着雨涵雨桐，什么事？你去找过萧剑？是。以前我在牢里时，雨涵去看我，他一直鼓励我要撑下去。如今。他也遭到牢狱之灾，我必须要为他做点事情。怎么了？
当年我也去看过你，却被你给轰出来了。啊！这么久的事，你不提我都忘了。是啊，不愉快的事情，还记着干嘛？要是你不提，我也早忘了。你也累了一天了，快上去休息吧。你的腿都好了吗？最近忙的也没时间去做复健，没想到反而比以前好了。那回楼上睡吧，两个人暖和些。最近家里出了那么多事，我看我们还是过一阵子再说吧。晚安。奶奶早。啊，啊，早。奶奶对不起，都是我没用，没能把雨涵救出来。不，俊杰，这事怎么能怪你呢？怪奶奶。雨涵是被我连累的，现在。只能靠小姐找到那个贵人，赶快把玉涵放出来。怪奶奶，真是成事不足，办事有余。奶奶，您别这么说。我们都知道，您是着急看志伟，都是那帮警察太不通情理了。我们这么着急志伟，可是他妈呢？整个没事人似的，整天快活的很呢。是啊，我们苏家失败了，是不如以前了。可是也没有让他吃苦受罪呀、啊。他倒好，搭上个有钱的男人，反过来说我们苏家的不是，真是让人寒心呐。奶奶，我去开门。俊杰，郑玉，早报看了没有？没有，怎么了？自己看吧。今天要结婚了，我说没错吧？是不是？狐狸尾巴终于露出来了，昨天还极力否认，今天就跟这个罗总结婚了。二太太再怎么不好，可对志伟的那份心，是不容怀疑的。她不可能在这种情况下嫁人，而且嫁得那么仓促，恐怕事情不是那么简单。是啊，我也是这么想的，所以才来问问。早知道他守不住，我就不应该原谅他，不让他回这个家。妈嫁给罗总有什么不好？县城的会长夫人，出入有轿车也不愁吃穿。再说了，我爹已经走了那么多年了，妈有追求幸福的权利。你到底信不信苏啊？胳膊肘老是向外拐，同你个妈生的。志伟就跟你完全不一样，奶奶，说我妈的事，怎么又扯到我身上了？你以为你帮了你妈说话，再请要关头，你妈就会拉你一把？你别做梦了
，我妈没那么没良心。你妈良心让狗吃了，而且连廉耻心都没有了。这么大的年纪还结婚呢，哼！我上班去了。姑爷，肖总打电话来找您。哎，嗯，老夫人。喂，小姐。我找人通融了一下，有消息了，怎么样？就是雨涵有点困难，倒是志伟，要是没什么意外的话，很快就可以放出来。雨涵只是顶撞了警察几句，怎么这么严重？这我也不太清楚。有消息了，我再通知你吧。哦，好的。俊杰，怎么样啊？雨涵。什么时候可以放出来啊？怎么回事啊？啊，我们雨涵到底犯了什么滔天大罪呀、啊？不过就说了几句话，他们到底要关到什么时候啊？奶奶别着急，小简说了，志伟很快就能放出来。至于雨涵那边，我会想办法打听消息的啊。是啊，老太太，你先别太着急，我现在就和俊杰以报社记者的身份去趟局里，把情况弄清楚。啊。那就赶紧去吧，啊，早一天放出来，少受一点罪，啊，快去！奶奶放心，啊，我走了，啊，哎，走了，老太太。哎，走。这一路真累呀、啊，把我折腾的骨头都快散架了。啊，小姐，先喝杯水吧。我不在的时候，家里有什么事吗？哦，葛局长太太打过电话来，请小姐给她回电话呢。肯定是丽丽手痒了，想找牌搭子。等我休息好了，再给她回电话。嗯。还有什么事吗？嗯，没有了。那我坐会儿，你去忙吧。嗯，好。请问家里在吗？哦，二太太出去了，还没有回来呢。还没回来？请问她到哪儿去了？呃，这种事我也不太清楚，这二太太也不大说。啊，那那等她回来的时候，请她打电话给我。好的，谢谢啊。雪妈，做得好。以后凡是找二太太的电话，都这么回了她吧。是老夫人。志伟，妈，妈不奢望你现在能谅解我，只希望有那么一天。你会明白我所做的这一切是为了什么？您好，我想见苏雨涵。苏雨涵犯了通敌罪，为了避免和同伙串供，上头下令不准会客。通敌罪，不是妨碍公务吗？怎么变通敌罪了？你们有证据吗？警方调查不需要向任何人报备，根本是欲加之罪。如果没有证据，就被扣上通敌的罪名，那是不是？我现在检举你，你就要进看守所了。你吃了休息豹子胆了？小心我对你不客气啊！你在逃避我的问题，那就证明你们拘留苏雨涵是不法的行为。警方知法犯法，罪加一等，找死！哎，俊杰，你再打，如果打完还是不让我见人的话，我马上告你。老子不是被吓大的。住手！你身为警察，不亲民爱民，如此欺压良民，你简直太过分了
。你什么玩意儿？竟敢干涉警察执行公务！我是报社记者，明天新闻见报，我就是证人。这是跟他开玩笑的，记者先生。说什么呢？局长，发生了什么事情？他们要探视苏雨涵。啊，高局长你好。高局长，我是记者郑玉，请多关照。久闻大名，幸会。高局长，我们想探视苏雨涵，你看能不能通融一下？苏雨涵。按理说是不能探视的，不过法律不外乎人情啊，会议自立也是可以的，只此一次，下不为例啊。谢局长法外开，不用谢，以后为警局多报道一些正面新闻就是了。那是当然。安排苏以涵会面。是，我还有事。啊，俊杰，你赶紧去见以涵吧。郑宇，谢谢你帮我这个大忙。哎呀，别客气了，我先回报社了，有事再跟我联络。好，走吧，只有十分钟会面时间，有话快说。受伤了，啊！被警察敲了两下，不碍事。看到你没事，我就放心了。以后别来了，不用担心我，我没事的，法律会还我一个清白的。但是我觉得这件事情一定有阴谋。他们为什么要这么对付我呢？不过你放心好了，我不会放弃的。这些话，很久以前你对我说过，只不过……只不过……只不过那个时候是我去看你，而现在呢，是你来看我。你也没有想到我会进监狱吧？雨涵，别灰心，不要放弃，你会没事的。我一定会想办法把你救出去的。既然是阴谋的话，我又怎么能出得去呢？你会出来的。我不是说了吗？我一定会想尽所有办法把你救出去。相信我。我知道。我是说，万一……没有万一。我是想告诉你关于康康的事情。时间到了，好了，走吧。照顾好康康啊！我会照顾好他的，雨涵，你放心，不要放弃。我会的。我会把你救出去，我一定会的。走吧。就算见着雨涵，那又怎么样？俊杰就不会再为他奔波了吗？要是棺材里面的人是我，俊杰会为了我放下尊严去求萧剑吗？局长，你找我？啊。苏志伟的案子已经查清了，不过是一场误会，可以放人了。是，我这就去办。哎，等会儿。啊，下午三点半以后再放人。为什么要等到那时候啊？哪那么多为什么？这是命令。是。还
是得想办法见见云海，也好让奶奶安心。那小子还真不怕打，那女的肯定是他的情人。我就不信他是铁打的，下次再让我碰见他，我打得他满地找牙。我也饶不了他。是不是葛大局长对你下禁赌令了？不是，我是怕佳丽没法来。对呀、啊，最近我老找他找不着，他家人说他出远门去了。你知不知道他干什么去了？你别着急啊，是好事儿，是好事你就说呗，干嘛吞吞吐吐的？那我说了，你可别跟我翻脸。什么大不了的事情，我会跟你翻脸啊！<笑>你快说，佳丽要结婚了，新郎官是罗浩东。什么时候的事？婚宴就在今天。我怎么一点都不知道呢？他们婚宴也很低调，只请一桌，都是一些政商名流。我先生也应邀在内，我和你是朋友，我是看不下去了，所以就……哎，任美，小姐，任美，任美，你这个时候去，你不是自取其辱吗？男人变心就像翻书一样，你别为了他们掉了自己的身价啊！在哪里？带我去！哎，等一下！刚才谢谢你。你是华安？站住！站住！我没有做对不起苏家的事，请相信我。是啊是啊，来来来，我也敬局长大人一杯。来来来，哎，我走了。
。哎呀，恭喜恭喜！这是人逢喜事精神爽啊！干一杯，干一杯。放你出去不好吗？快点！那苏雨涵呢？不关你的事啊。我都可以出去了，苏雨涵没犯罪，为什么不能出去？少啰嗦！再不走，我让你这一辈子都出不去。快！快走！您是苏志伟吗？是啊，给您。嗯。这二十几年的梦中情人，今天终于让我娶过门了。哎呀，罗会长对一个女人能如此的一如既往，真是让我们大家敬佩啊！哎，你说对了，佩服干杯！来来来来来来来，对不起对不起，您不能进去，您不能进去的，对不起。小姐，来者是客，招呼杜小姐入座。不必了。好一堆狗男女！冯家里，哎呦这，你是怎么跟我说的？你对天发过誓，你说你不会跟我抢后宫的。你居然趁我不在的时候跟浩东结婚，你这算是什么姐妹？任培，你能听我解释吗？有什么好解释的？要不是我，在你被苏家赶出门、走投无路的时候，我给了你一个避风避雨的家，你还不知道会流落到哪里去呢。你居然背着我跟浩东勾搭。抢我的男人，你怎么可以这么对我？你怎么可以这么忘恩负义？你怎么可以这么不要脸？你怎么这么无耻下贱？哎呀！你这个不要脸的女人！杜小姐，你冷静一点。把我把你当成好姐妹，不要脸！放手！放手！我恨你！你疯了你！你说的对，你一直把我当成你的好姐妹。如果没有你的话，我也没有今天。但是我要告诉你，在这种场合，如果你再敢动我一下，我就对你不客气。你还好意思说？我非撕烂你的嘴不可！别闹了。现眼，到什么时候？玉文，别叫我！我没有你这儿的吗？没有。玉文，方佳丽，这就叫报应！你活该，这就叫报应！有了丈夫，没了儿子，你怎么对得起死了的苏伯庸？啊！方佳丽，你给我回来！
，你闹够了没有？你要再闹下去，小青不客气。有好多人，我跟你这么多年，你居然这么对我，你要给我个交代，你要给我个交代。没什么好交代的，小姐，送你回去。没完。罗浩东，我跟你没完。好了，冷静。我恨你，罗浩东。孩子。